அன்னையின் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ஆரோவிலிருந்து போன வாரம் படிச்சதுல ஏதாவது யாருக்காவது ஒரு ஷேரிங் ஏதாவது இருக்கா நான் பேசுறது முதல்ல கேக்குதா ஏன் சொன்னா நான் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட வச்சுட்டு பேசுறேன் என்னோட லேப்டாப் வந்து திடீர்னு வேலை செய்யல ரெண்டு நாளா இன்னைக்குதான் அது சரி பண்ணி வந்தது பட் அதுல ஏதோ செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு முன்னாடி இருந்த மாதிரி இல்ல உம் அதனால லேப்டாப்பையும் வச்சிட்டு இருக்கேன் செல்போனையும் வச்சிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது இன்டரப்ஷன் இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க எனக்கு பார்த்ததுல ஏதாவது ஷேரிங் பீட்பேக் ஏதாவது இருக்கா இருக்காது சண்முகப்பிரியா அம்மா வணக்கம்மா ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வேணுமா ஆக்சுவலி மதர் சொல்லியிருக்காங்க புறச்சூழல்கள் நம்முடைய அக கண்ணாடி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அது புரியுதுமா பட் அதே சமயம் வந்து ஆஹ் உன்னை கஷ்டப்படுத்துறவங்கள என்ன வடிவங்கள் என்கிட்ட காட்டு நானும் உன்னை பாதுகாக்கிறேன்னு வெள்ளை ரோஜாக்கள்ல இருக்குல்லம்மா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் இந்த லைக் ரொம்ப ஹொஸ்டைல் இருப்பாங்க சில பேர் அவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருந்து சொல்லி இருக்காங்க அவர்களிடம் இருந்து விலகி இருந்ததையும் சொல்லி இருக்காங்க என்ன சொல்றீங்கம்மா அதாவது நமக்கு ஜென்ரலாவே நமக்கு தெரியும் யார்கிட்ட பேசணும் யார்கிட்ட பேசக்கூடாது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் தானே ஓரளவு இல்லையா பெரும்பாலும் அன்னை அன்பர்களோட பேசுறது வந்து நமக்கு ஓரளவு நம்மளுடைய வேவ் லென்த்துக்கு அது கரெக்டா வரும் இல்லையா அதை தவிர வேற யார்கிட்டையாவது பேசும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு அதாவது மேம்போக்கா பேசணும்னு சொல்ல வரல பட் ஒரு ஒரு ரொம்பவும் இது பண்ணாம அது ஒரு ஹலோ ஹாய் அதோட ஒரு நல்ல வார்த்தைகளோட நிறுத்திக்கலாம் அப்படியா சண்முகப்பிரியா எனக்கு கொஞ்சம் சரியா கேக்கல கொஞ்சம் சொல்லுங்க திருப்பியும் ஆமா இப்போ புறச்சூழல்கள் நம்மளுடைய நம்மளுடைய அகத்தின் கண்ணாடி அதாவது நம்ம குறைகளை தான் அவங்க பிரதிபலிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையாமா அது புரியுதுமா அட் த சேம் டைம் உன்னை தொந்தரவு பண்றவங்கள என்ன வடிவத்துல என்கிட்ட காட்டு நான் உன்னை காக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து ஆஹ் உனக்கு வந்து ரொம்ப ஹொஸ்டைலா சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து விலகியே நீ இரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெட்டர் டு அவாய்ட் காண்டாக்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி பாகு பறிஞ்சு இந்த விஷயமும் அந்த விஷயமும் ஒத்த மாதிரிதான் இருக்கு பட் சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய குறையின் பிரதிபலிப்பு பட் சிலதுகிட்டே நம்ம விலகி இருக்கணும் மதர்கிட்டையும் ஆஹ் ஓவர் ட்ரபுள்ல காட்டணும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க இல்லையா இந்த நபர் எனக்கு ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குறாங்க ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி என்ன வடிவத்துல அது பக்கம் எனக்கு சரியா தெரியலம்மா வெள்ளை ரோஜா கல்யாணம் நான் வேணா பார்த்த அப்புறமா சொல்றேன் சரி ஓகே சொல்லுங்க அதாவது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து பலவிதமான மனிதர்களை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா எல்லா விதமான மனிதர்களையும் பார்க்கிறோம் இப்போ ஒரு சிலருக்கு அவங்க எதை சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம் பழகுகிற வட்டத்துல நான் வந்து அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறேன் நாம் நமக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவங்கள்ட்ட ஏதோ ஒரு குணத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய பிரதிபலிப்பு அப்படின்னு அன்னை சொல்றாங்க உதாரணமா வந்து நாம வேலை செய்யற இடம் நம்ம ஒருத்தர் வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாரு அப்படிங்கறத நாம எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டோம் அது அப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது இட் வில் பி ஷாக் நமக்கு அது ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கும் அது ஏன் அதிர்ச்சியாக இருக்கும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு 
சின்ன ஒரு எங்கேயோ ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க அதை செய்யறதுனால அது நமக்கு பெருசா தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் வந்து போன வாரம் நாம வந்து பார்த்தோம் ஆனா அதே சமயம் சில மனிதர்களுடைய அந்த ஒரு உள்ள நுழையும் போதே அது நமக்கு புரியும் அன்னையின் அஹ் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது சாதாரண லெவல்ல கூட நமக்கு புரியும் ஓ இவங்க வந்தாங்கனாக்க இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கறத நமக்கு அஹ் புரியும் இது மாதிரி மனிதர்களை அப்ப வந்து எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஏன் சொன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து சோசியல் பீயிங்ஸ் நாம வந்து எல்லாத்தையும் இந்த ஒரு சமூகத்தோட நாம ஒட்டி வாழக்கூடிய மனிதர்கள் நாம உயிரினம் சோ அப்படி கூட்டமா நாம வாழும் போது சில மனிதர்களை நாம் எதிர்கொள்ள அந்த நேரும் பொழுது அப்ப வந்து நம்ம மதர் கிட்ட சொல்லணும் ஐயோ இவங்களால எனக்கு எந்த இதுவும் வந்துடக்கூடாது இல்லாட்டி ஒரு சிலர் வந்து அனாவசியமான தேவையில்லாத கேள்விகள் கேட்பாங்க உதாரணமா இப்படி வச்சுக்கலாம் சண்முக பிரியா அப்படின்னாக்கா மாசம் உனக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா இது வந்து ஒரு அன்னெசரி கொஸ்டின் நமக்கு தெரியும் இது மாதிரி மனிதர்களை நாம வந்து வேற வழி இல்லை அப்படிங்கும் போது முதல்ல மதர் கிட்ட வந்து அத சொல்லிடணும் இவங்களை பார்க்க போறேன் ஐயோ என்னை காப்பாத்துங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இவங்கள்ட்ட இருந்து என்னை விளக்கிடுங்க அப்படின்றத நம்ம அத ஒரு ப்ரேயரா வச்சோம்னாக்க சோ வி வில் பி சேஃப் அதுதான் இன்னொன்னு நம்ம எப்பயுமே என்ன அன்னை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பூரண பாதுகாப்பை எப்பொழுதுமே வேண்டணும்னு சொல்லுவாங்க பூரண பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பாதுகாப்புனா ஒண்ணு என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா இன்னைக்கு டிராவல் பண்றோம் சோ நல்ல விதமா எந்த இதுவும் இல்லாம போய் சேரணும் இது ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து பாதுகாப்புன்னு நினைச்சுக்கிறோம் ஆஹ் விஷயம் வந்து அப்படி இல்லை மனிதர்கள் கிட்ட இருந்தும் நமக்கு வந்து அவர்களுடைய அந்த வைட்டாலிட்டி அந்த உணர்வுகள்ல இருந்தும் நமக்கு பாதுகாப்பு வரணும் இன்னைக்கு படிக்க போறது அத நீங்க கேக்குற இந்த கேள்வியோட தொடர்ச்சி அது இன்னைக்கு அது நீங்க படிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இது புரியும் என்னங்கிறது அந்த பூரண பாதுகாப்ப வந்து என்னைக்குமே நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது இந்த சாதாரண இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு ஏன்னு சொன்னா நான் முதலையே சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சோசியல் அனிமல் எல்லார் கூடையும் பழக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் நமக்கு அப்ப நாம என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணணும் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது இது வந்து நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒண்ணு அப்ப வந்து நம்ம அன்னை கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் இது மாதிரி இவங்க ஐயோ இவங்களை பார்க்க போறேன் இதை வந்து கொஞ்சம் என்ன இவங்கள்ட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஒரு சாதகர் ஒருத்தர் அவர் வந்து நிறைய என்ன சொல்றது அமெரிக்கால வந்து எம்எஸ் முடிச்சுட்டு பலவிதமான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காரு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அவரு உம் பெரிய ஆளு தான் அவரு அவர் வந்து ஒரு தடவை என்ன சொன்னாருன்னா நான் வந்து யாராவது ஒரு ஒரு பிடிக்காத ஆளு இல்லாட்டி பேச வேண்டிய கட்டாயம் அப்படின்னு வரும் பொழுது நான் வந்து எனக்கும் அவருக்கும் நடுவுல அன்னையை கொண்டு வந்து வச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு மதுரை நடுவுல வச்சுட்டு அப்புறமா நான் பேசுவேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி அவரு சொன்னாரு இப்படி நான் என் தலையை மட்டும் எட்டி வச்சுட்டு நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தர் கடைபிடிக்கிற வழிகள் ஆனா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுல சோ நாமளும் வந்து இது போல ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாக்க நீங்க செய்யலாம் பட் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பூரண பாதுகாப்பை மனதில் இருத்தி அத அன்னைக்கிட்ட ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய வேலையை நம்ம தொடரலாம் வேற யாராவது கேக்குறீங்களா இந்த வாரம் இது ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இன்னையோட இத த ஒன்லி வே அவுட் யு சி இன் த பிரசன்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் டிஃபிகல்ட் த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் இன் எ கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைஃப் கான்ஃபிளிக்ட் பிட்வீன் த ஃபோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அண்ட் லைட் வாண்டிங் டு மேனிஃபெஸ்ட் அண்ட் தி ஆப்போசிஷன் ஆஃப் ஆல் தேட் டஸ் நாட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் which represents in the past what is fixed hardened and refuses to go naturally each individual feels his own difficulties and is faced by the same obstacles there is only one way for you 
it is a total complete and unconditional surrender unconditional surrender what i mean by that is the giving up not only of your actions work ambitions but also of all your feelings in the sense that all that you do all that you are is exclusively for the divine so you feel about the surrounding human reactions not only about them but protected from them by the wall of the divine's grace once you have no more desires no more attachments once you have given up all necessity of receiving a reward from human beings whoever they are knowing that the only reward that is worth getting is the one that comes from the supreme and that never fails once you give up the attachment to all exterior beings and things you at once feel in your heart this presence this force this grace that is always with you the only way out adavadhu inda kashtangalil ellavathil irundum viduvaduvadarkana ore oru vali ennadhu you see in the present condition nam ipolude irukkum inda ulagathil idu mother vandu epo 1915th volume layo edho irukudhu 60s la 50s la 60s la solirpaanga nenikiren you see in the present condition of the world appaye or 60 varsham illati 65 varshathukku munnadiye annai solranga you see in the present condition of the world circumstances are always difficult நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்பொழுதுமே கடினமானதாகத்தான் இருக்கின்றன த ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் இன் கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரைஃப் கான்ஃபிளிக்ட் பிட்வீன் த ஃபோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரூத் அண்ட் லைட் வாண்டிங் டு மேனிஃபெஸ்ட் அண்ட் தி ஆப்போசிஷன் ஆஃப் ஆல் தட் டஸ் நாட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் இந்த உலகம் முழுவதுமே அதனுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா போராட்டம் முரண்பாடுகள் என்ன பலவிதமான உண்மையையும் சத்தியத்தையும் ஒளியையும் கொண்டு வரும் அந்த சக்திகள் வந்து வெளிப்பட விரும்புகிறது எப்பயுமே அது வெளியே வரணும் அப்படின்னு தான் இருக்கு ஆனா அதுக்கு எதிராக அந்த ஆப்போசிஷன் ஆஃப் ஆல் தட் டஸ் நாட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் ஆனா அதற்கு எதிர்மறையாக இருக்கும் அந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு தடையை எப்பொழுதுமே போட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றன விச் ரெப்ரசன்ஸ் இன் த பாஸ்ட் வாட் இஸ் பிக்ஸ்ட் hardened and refuses to go munadi ella idella vandu oru oru rigid ana oru rule aga adu vandu adha vittu neengadadaga eppoyume adu irukum naturally each individual feels his own difficulties and is faced by the same obstacles adanal iyalbagave enna agudhu appdin sonnaka ovvoru manidhanum thannudaiya andha kashtam thannudaiya andha sonda kashtam அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரியான சிமிலரான அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் தடைகள் எல்லாத்தையும் அவன் வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வருகிறது சோ இப்ப என்ன செய்யறது இதுல இருந்து எப்படி நாம வெளியே வர தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வே ஃபார் யூ நமக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு வழிதான் அது என்னது இட் இஸ் அ டோட்டல் கம்ப்ளீட் அண்ட் அன்கண்டிஷனல் சரண்டர் இது வந்து இந்த மூணு வார்த்தையும் அன்னை எவ்வளவு தெளிவாக சொல்றாங்கன்னு சொல்றாங்க பாக்கணும் முழுமையான டோட்டலா இருக்கணும் அது வந்து முழுமையானதாக இருக்கணும் மொத்தமா எல்லாமே கொடுத்துடணும் அன்கண்டிஷனல் சரண்டர் எந்த நிபந்தனையற்ற ஒரு சரணாகதி இது ஒன்றே ஒன்றுதான் நாம் இந்த துன்பங்கள் துயரங்கள் இந்த உலகம் இப்பொழுது இருக்கும் நிலைமையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான நாம் அதிலிருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான ஒரே ஒரு வழி நிபந்தனையற்ற சரணாகதி இது ஒண்ணுதான் நம்மள காப்பாத்த முடியும் அந்த சரணாகதி அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம எல்லாம் சாதாரணமா பேசும்போது சொல்லுவோம் நான் மதட்ட எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் சரண்டர் பண்ணிட்டேன் இப்படிதான் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஆனா எங்கேயும் ஒரு ஓரத்துல ஒரு தொக்கி நிக்கும் இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு ஒரு குழந்தையை போல நம்முடைய அந்த சரணாகதி இருக்கணும் நாம வந்து இப்ப நம்ம குழந்தைகளா இருக்கும் பொழுது அம்மாட்ட போய் கேட்போம் அம்மா எனக்கு இது வாங்கி கொடுமா ஓ அதுக்கு என்ன உனக்கு கட்டாயம் வாங்கி தரேன் அவங்க வாங்கி தராங்களோ இல்லையோ ஆனா நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க வாங்கி தரேன் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது 
அன்னைக்கு அவர் கேட்ட அந்த வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத நம்முடைய தாய் தந்தையர் வந்து நமக்கு செய்வது உண்டு அது இது எல்லாருக்குமே நமக்கு இருக்கிற அனுபவம் தான் அது போல அப்ப அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சந்தேகம் வராது அம்மா வந்து இது கொடுக்க மாட்டாங்க இதை வாங்கி தர மாட்டாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு இயல்பாகவே அது இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைத்தனமான சரணாகதி சோ நம்ம வந்து அப்படிதான் இருக்கணும் அன்னைக்கு வந்து ஒரு பூவுக்கு வந்து டீடைல்டு சரண்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது குட்டியோண்டு ரோஸா இருக்கும் அந்த ரோஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கொடியில பூக்குற மாதிரி பூக்கும் செடியில இருக்காது கொடியில பூக்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப லைட் ஒரு பிங்க் கலர் இருக்கும் அது அந்த இதழ்கள் பாத்தீங்கன்னா சின்ன பூவா இருக்கும் ஆனா நிறைய இதழ்கள் வந்து அதுல இருக்கும் அத டீடைல்டு சரண்டர்னு எப்படி அவங்க அதை சொன்னாங்கன்னே தெரியாது அதை பார்க்க பார்க்கவே அவ்வளோ அழகா இருக்கும் அந்த பேருக்கும் அந்த பூவினுடைய அந்த தன்மைக்கும் பார்க்கும் பொழுது நிஜமாவே இது டீடைல்டு சரண்டர் தான் அப்படின்னு தோணும் ஏன்னு சொன்னா அத்தனை இதழ்களும் நம்முடைய அத்தனை குணாதிசயங்களை சின்னதுல இருந்து பெரிய வரைக்கும் நம்முடைய இயல்பை அது குறிப்பது போல இருக்கும் அது அனைத்தையும் நுணுக்கமாக எந்த விவரங்களையும் பின்னே தள்ளி விடாமல் அனைத்தையும் இறைவனுக்கு அதை கொடுத்து முழுமையாக சரணாகதியை அடையும் பொழுது இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் நம்மால இதுல சம்பக்லால் ஸ்பீக்ஸ்ல வந்து அவர் எழுதுறாரு ஸ்ரீ அரபிந்தோ இஸ் அ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கம்ப்ளீட் சரண்டர் திருப்பியும் வாசிக்கிறேன் ஸ்ரீ அரபிந்தோ இஸ் அ லிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கம்ப்ளீட் சரண்டர் த மதர் is a living example of perfect service to the lord the mother is a living example of perfect service to the lord ipo idla paathonaaka namakku idu vera maadhiriyaga thonum yen sonna annai vande annai pola mulumaiyaga saranagadi seidavargal evarum illai appdin solittu sri arbinda vande eludrar அந்த மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது முதன் முதலாக அன்னை அரவிந்தரை பார்த்த அந்த நிமிடம் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்திய வழக்கப்படி இந்திய கலாச்சாரப்படி எப்படி வணங்குவதுன்னுலாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது ஆனா எந்த க்ஷணம் பகவான் அரவிந்தரை பார்த்தாங்களோ அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க சாஷ்டாங்கம் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க அப்போ அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் குடி குறிப்பிடும் போது சொல்றாரு அவங்க வந்து என்னுடைய காலில் வந்து பிசிக்கலா அதை விழுறத தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா அவர் தான் பெற்ற அனுபவம் தன்னிடம் இருந்த தான் பெற்ற அறிவு ஞானம் இதை அனைத்தையும் வந்து என்னுடைய காலடியில் வைத்து சரணாகதம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஒரு இதுல எழுதுறார் அது போல முழுமையான நிபந்தனையற்ற சரணாகதி வந்து நமக்கு எல்லாரும் எல்லோருக்கும் அது தேவை சோ அத வந்து உடனடியாக இதையெல்லாம் செய்ய முடியாது ஆனா ஸ்லோவா ஒவ்வொரு நாளும் இதை சிறிது சிறிதாக முயற்சி செய்து நான் வந்து செய்யலாம் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நீங்க டாக்டர் அலோக் பாண்டே பேசும்போது கூட சொல்வாரு பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய புத்தகங்கள் வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லி பலருடைய கம்ப்ளைண்ட் நீங்க வந்து மனதால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு அவரு அதற்கு ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுத்திருப்பார் அப்ப நாம அதை படிக்கிறது மட்டுமே போதும் ஏன்னா அந்த வார்த்தைகள் வந்து ஒரு மந்திரம் எந்த அவர் எழுதின எதுவா இருந்தாலும் சரி அது லெட்டர்ஸ் ஆன் யோகாவா இருந்தாலும் சரி லைஃப் டிவைனா இருந்தாலும் சரி சிந்தசிஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி இந்த சரணாகத மனப்பான்மையுடன் எதை செய்தாலும் அதற்கான ஒரு இஃபெக்ட்னு சொல்லலாம் நான் பலன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அப்ப எதையோ ஒன்னு எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் ஆகுது அதற்கான ஒரு விளைவு நிச்சயம் உண்டு வாட் ஐ மீன் பை தேட் இஸ் திவிங் அப் நாட் ஓன்லி ஆஃப் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் சோ இப்ப சரணாகதினா என்ன அப்படிங்கறத அடுத்தது சொல்றாங்க கிவிங் அப் நாட் ஓன்லி யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் நீ செய்யும் செயல்களை மட்டுமல்ல பணியை மட்டுமல்ல ஆம்பிஷன்ஸ் விருப்பங்கள் அல்ல but also of all your feelings unnudai unarvugal anaithayum nee saranagadam seiyavendum in the sense that 
all that you do <coughs> all that you are is exclusively for the divine iraivanukkaga mattume naam irukka vendum matra ellathai vandu saranagadam seiya namakku theriya vendum en enna theilanu or list solltaanga not only of your actions unnudaiya seyalgal unnudaiya velai unnudaiya virupangal mattum alla unnudaiya unarvugal nee enna vellam seigiraayo all that you do all that you are nee enna eppadi irukkiraayo idu anaithayum is exclusively for the divine idu iraivanukkaga mattume நாம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய உணர்வுகளோ இல்லாட்டி புலன் உணர்வுகளோ இல்லாட்டி வேற நாம் செய்வதோ அனைத்துமே அப்படிதான் இருக்கணும் சோ யூ ஃபீல் அபவ் த சரௌண்டிங் ஹியூமன் ரியாக்ஷன்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவ் தேம் பட் ப்ரொடெக்டட் ஃப்ரம் தேம் பை த வால் ஆஃப் த டிவைன் கிரேஸ் அப்போ நம்ம சுற்றி சுற்றி இருக்கும் மனிதர்களுடைய அந்த உணர்ச்சிகள் அது எல்லாமே அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த விளைவுகள் எதுவுமே நம்மை பாதிக்காது நாம் அதிலிருந்து விடுபட்டவர்களாக பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக அவர்களிடம் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக இறைவனுடைய அந்த அருள் அந்த பேரருள் என்னும் அந்த சுவரினால் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக நாம் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த முதல் இந்த மூன்று வாக்கியங்களையும் நமக்கு அவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறது அதாவது ஏதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம சரணாகதி செய்வோம் எல்லாத்தையும் எல்லாம் சரண்டர் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அதுக்குதான் இங்க மதர் வந்து அந்த லிஸ்டே கொடுக்குறாங்க நீ செய்யும் செயல்கள் விருப்பம் எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க உன்னுடைய பணி அனைத்தையும் இப்போ கேட்கலாம் நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறேன் எப்படி என்னுடைய வேலையை இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதையும் இறைவனுக்கு அன்னைக்கு அர்ப்பணமாக செய்வது சிறப்பு அப்போ அதனுடைய பரிமாணம் அந்த நீங்க செய்யும் அந்த வேலையினுடைய பரிமாணம் வேறு விதமாக இருக்கும் என்னாக்கா அது அந்த இண்டிவிஜுவல் குறிப்பிட்ட அந்த இண்டிவிஜுவல் எக்ஸோ ஒய்யோ செய்யறது இல்லை பட் இறைவன் செய்யும் செயலாக அது பரிமளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ ஒன்ஸ் யூ ஹவ் நோ மோர் டிசையர்ஸ் உனக்கு வந்து இனிமேலும் விருப்பங்கள் இல்லை நோ மோர் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பற்று இல்லை once you have given up all necessity of receiving a reward from human beings epayume namakku enna thonum appdin sonna ka ipo na vagupu edukuren appdina odane naal per vandu paaratanam oh ivunga super ah irukuma nalla irukuma idhu mari manidargaludaiya inda paaratugal anda rewards idellathaiyum idu kuda ellathaiyum kudukka theriyanum namakku vandu karnanudaiya kadai theriyum mahabharathathile அதுல வந்து ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் இருக்கு கடைசியில அது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த போர்க்களத்தில் கர்ணன் கர்ணனை வந்து எத்தனை அம்பு போட்டாலும் கர்ணன் சாக மாட்டார் அவர் அப்படியே இருப்பாரு இது என்னது அப்படின்னாக்கா அந்த தேர் காலில் விழுந்து கிடப்பாரு ஆனா உயிர் மட்டும் போகாது அப்படியே இருக்கும் அப்பதான் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேக்கும்போது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கும்போது இது மாதிரி சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண இப்ப பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்பதான் அந்தனர் வேடத்துல போயிட்டு கர்ணன் கிட்ட வந்து நிப்பாரு எனக்கு ஏதாவது ஒரு தானம் கொடு அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்ப கர்ணன் வந்து நான் என்ன கொடுப்பேன் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டேன் நானு என்னோட உயிர் கூட போக போகுது நான் எதை கொடுப்பது அப்படிங்கும் போது தான் அவன் செய்த அந்த ஈகை அந்த தயால குணம் அதற்கு கிடைத்த அந்த பலன் அதை வச்சிருப்பாரு இல்லையா அதை நீ தானமா கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கேட்கும் பொழுது அதையும் தாரை வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த தன்னுடைய அந்த குருதியை வைத்தே அதை தாரை வார்த்து கொடுக்கும் பொழுது அஹ் கர்ணனுடைய ஆவி பிரிந்து போகும் இது வந்து ஒரு உதாரணம் ஏன்னாக்க அதனால் பெற்ற பலன் எல்லாரும் வாழ்த்தினாங்க இல்லையா அதனால் பெற்ற பலன் அந்த ஃப்ரூட் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அதற்கான ஒரு விளைவு இருக்கும் அதற்கான ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஒரு மரியாதை இருக்கும் ஒரு ரிவார்டு இருக்கும் அதை கூட கொடுக்க தெரிய வேண்டும் இதுதான் கீதையின் வழி யோகமும் இதுவே கர்ம யோகமும் இதுவே அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து நீ எதிர்பார்க்க கூடாது இன்கேஸ் அப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னாலும் அதையும் சரணாகதம் செய்ய நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒன்ஸ் யூ ஹவ் நோ மோர் டிசையர்ஸ் இனிமேலும் உனக்கு விருப்பங்களோ இல்லாவிட்டால் எதன் மீதும் பற்றோ தேவைகள் ஆல் கிவ் அப் ஆல் நெசசிட்டி ஆஃப் ரிசீவிங் எ ரிவார்டு ஃப்ரம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இது வந்து மனிதர்கள் கொடுக்கும் அந்த ஒரு ரிவார்டு 
மரியாதை இதையும் வந்து எல்லாவற்றையும் கொடுக்க தெரிய வேண்டும் ஹூ எவர் தே ஆர் நோயிங் தட் தி ஒன்லி ரிவார்ட் தட் இஸ் ஒர்த் கெட்டிங் இஸ் த ஒன் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த சுப்ரீம் அண்ட் தட் நெவர் ஃபெயில்ஸ் ஒன்ஸ் யூ கிவ் அப் தி அட்டாச்மெண்ட் டு ஆல் எக்ஸ்டீரியர் பீயிங்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் யூ அட் ஒன்ஸ் ஃபீல் இன் யுவர் ஹார்ட் திஸ் ப்ரசன்ஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் திஸ் கிரேஸ் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் யூ இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு ஒன்னே ஒண்ணு புரியுது இது வந்து கூட்டாவுடைய வாழ்க்கையில கூட இது மாதிரி நடந்தது அப்ப அன்னை சொன்னாரு யார பத்தி நீ கவலைப்படாத யாரு என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் நீ வந்து நான் உனக்கு இந்த வேலை கொடுத்துருக்கேன் நீ அதை மட்டும் செய் அது போதும் மற்றவர்களை எல்லாம் நீ வந்து அஹ் அதை பற்றி நான் சிந்தனை உனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்க வந்து மனிதர்கள் வந்து எப்பயுமே இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஏதாவது ஒன்னு குக் பண்ணிருக்கோம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒண்ணு டெக்கரேட் பண்ணிருக்கோம் வீட்டுல வந்து அன்னைக்கு பிளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அத வந்து நாலு பேர் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப பிரமாதம் அப்படின்னு சொல்றத சில சமயம் நம்முடைய மனது எதிர்பார்க்கும் அப்போ இந்த மனிதர்கள் மனித ஜீவன்கள் திறந்து வரும் இந்த ரிவார்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதையும் ஒதுக்கி விட்டோம்னாக்க அதையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்து விட்டால் அப்போ அந்த பரமனிடமிருந்து எது வருகிறதோ அது ஒண்ணுதான் மதிப்பு மிக்கது மரியாதை உடையது அது எப்பயுமே தவறாது வேற அதனால ஒன்ஸ் யூ கிவ் அப் தி அட்டாச்மெண்ட் இது எப்ப வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம புறத்தை இருக்கிற மனிதர்கள் விஷயங்கள் இவர்களுடைய அந்த பாதிப்பில் இருந்து பற்றற்று இருக்கும் பொழுதுதான் இறைவனுடைய அந்த சாநித்தியம் நம்மிடம் வந்து வேலை செய்யும் யூ அட் ஒன்ஸ் ஃபீல் இன் யுவர் ஹார்ட் அப்பொழுது உன்னுடைய இதயத்தில் இறைவனுடைய சாநித்தியத்தை நீ உணரலாம் அன்னையினுடைய சக்தியை அருளை பேரருளை இது எப்பொழுதுமே அது வேலை செய்யும் நம்முடன் இருக்கும் சோ அடுத்தது யாராவது வாசிங்கம்மா வாசிக்கட்டுமா மேடம் வாசிங்கம்மா and there is no other remedy and the next pair moonad pair adana madam aama 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 vasi and there is no other remedy it is the only remedy for everybody without exception to all those who suffer it is the same thing that has to be said all suffering is the sign that the surrender is not total then when you feel in you a bang like that instead of saying oh this is bad or this circumstance is difficult you say my surrender is not perfect then perfect then it is all right and then you feel the grace that helps you and leads you and you go on and one day you emerge into that peace that nothing can trouble you answer to all the contrary forces the contrary moments the attacks the misunderstandings the bad wills with the same smile that comes from full confidence in the divine grace and that is the only way out there is none else this world is a world of conflict suffering difficulty strain it is made of it it has not yet changed it will take some time before changing and for each one there is a possibility of getting out if you lean back on the presence of the supreme grace that is the only way out adhey padichittuma madam padichittuma padichittu ah don't expect human appreciation don't expect human appreciation because human beings don't know on what grounds to appreciate something and moreover when there is something that is superior to them they don't like it thank you ma thank you madam and there is no other remedy idukku vera endha theervume illa it is the only remedy idu one one da namakku theervu for everybody without exception anaivarkum idu vande sadhavargal illati sadharana vaalkai apdi ella annai sollala ellarkum for everybody without exception anaivarkum idu ore or rule da 
to all those who suffer it is the same thing kashta padravanga ellarkum it is the same thing that has to be said all suffering is the sign that the surrender is not total so ella kashtangalum yen varudhu appdin sonnaka saranagadi mulumayaga illai then when you feel in you a bang like that instead of saying oh this is bad or this circumstance is difficult you say my surrender is not perfect so epo vandha namak idu mari oru adi velugudho illati oh idu vandu sari illa idella romba kashtam appdinu epo thonudho illa inda soolnilaigal vandu ivlo mosama irukku appdinu thonudho appo la nama sollalam ennudaiya saranagadi poornamaag illai abdingrada nama solla mudiyum then it is all right and then you feel the grace that helps you and leads you and you go on idu vandu ovvoru naalum namma naame check pannikalam ena pala samayangalla idu pola yerpaduvathu undu namakku kaaranamey theriyadu sutti ullavargalin idho illa ti sool nilaigalo mattavargalukku yerpaduvatho idhella edho or influence namma mele varum undu ana appala namma vandu soorthu poidama நாம செய்யக்கூடிய ஒன்றே ஒன்று மை சரண்டர் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் என்னுடைய சரணாகதம் இது வந்து பூரணமாக இல்லை அப்போ அது மாதிரி சொல்ல அந்த ஒரு நிமிஷத்துல நம்ம வந்து நிறைய பேர் ஆசிரமில் பார்த்திருக்கோம் நாமளும் இதை செய்வது உண்டு ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு நம்மளுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் அந்த பேப்பர்ல வந்து எழுதுவோம் சமாதிக்கிட்ட உட்காந்து எழுதிட்டு என்ன செய்வோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆஃபரிங்கோட அந்த பாக்ஸ்ல வந்து போடுவோம் அப்படி போட்ட நேரத்துல நமக்கு வந்து சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம நினைப்போம் ஆனா அன்னை ஒரு இடத்துல சொல்றாரு நீ எழுத கூட வேணாம் நீ நினைக்கும் போதே தீந்து போயிடும் அப்படின்றாங்க அது வந்து சரியாயிடும் அந்த கஷ்டம் வந்து சரி செய்யப்படும் என்னக்கா அதுதான் முக்கியம் ஆனாலும் நமக்கு தோன்றுவதை நமக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கோ அதை எழுதுவது நம்முடைய பழக்கம் இங்க வந்து அஹ் அப்போ இந்த அருள் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் லீட்ஸ் யூ அண்ட் யூ கோ ஆன் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய பாதையை நாம் செல்லலாம் அண்ட் ஒன் டே யூ இமர்ஜ் இன் டு தட் பீஸ் தட் நத்திங் கேன் ட்ரபுள் இத வந்து தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த சாந்தி அந்த அமைதி நம்முள் புகுந்து எதையுமே நம்மை துன்பப்படுத்தாது நம்மை தாக்காது நாம் ஒரு நிச்சலனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஒரு நாள் வரும் யூ ஆன்சர் அண்ட் ஒன் டே யூ இமர்ஜ் யூ ஆன்சர் டு ஆல் த கான்ட்ரரி போர்சஸ் தி கான்ட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் தி அட்டாக்ஸ் த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் த பேட் வில்ஸ் வித் த சேம் ஸ்மைல் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் இன் த டிவைன் கிரேஸ் அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சிரிப்பு தான் அந்த ஒரு சிரிப்போட நாம் நகர்ந்து ஒரு சின்ன புன்னகையோட நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லா தீய சக்திகள் இல்லாட்டி அந்த இயக்கங்கள் நம்ம நம் மீது தொடுக்கப்படும் தாக்குதல்கள் இல்லாட்டி தவறான புரிதல்கள் கெட்ட எண்ணங்கள் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த இறைவனுடைய அருள் அந்த சாந்தி நிச்சலனம் நம்மிடம் இருக்கும் பொழுது ட்ராங்கிலிட்டின்னு ஒரு வேர்டு விட போடுவாங்க அன்னை அந்த ட்ராங்கிலிட்டி அதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு சிறு புன்னகையோட நாம் இதை கடந்து செல்ல முடியும் அண்ட் தேட் இஸ் த ஒன்லி வே அவுட் இதுல இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரே ஒரு எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபடுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி இது மட்டுமே தர் இஸ் நன் எல்ஸ் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் கான்ஃபிளிக்ட் இது முரண்பாடுகள் உள்ள உலகம் சஃபரிங் டிஃபிகல்டி ஸ்ட்ரெயின் எல்லாமே இங்க இருக்கு கஷ்டம் எல்லாமே இருக்கு துன்பம் துயரம் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் இட் இந்த உலகம் அதல் அதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் நாட் எட் சேஞ்ச் அது இன்னும் மாறவில்லை இட் வில் டேக் சம் டைம் பிஃபோர் சேஞ்சிங் இன்னும் சிறிது காலம் இதற்கு ஆகும் அண்ட் ஃபார் ஈச் ஒன் தர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அவுட் ஆனா ஒவ்வொருவருக்கும் இதில் இருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கெல்லாம் இருக்கிறது இஃப் யூ லீன் பேக் ஆன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கிரேஸ் அந்த பரமணியின் பேரருளை மட்டும் நாம் சார்ந்திருக்கும் பொழுது இதிலிருந்து நாம் விடுபட முடியும் தட் இஸ் த ஒன்லி வே அவுட் அதுக்கப்புறம் அதை தொடர்ந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த பலவீனங்களை சொல்கிறார் இந்த பேரால 
டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஹியூமன் அப்ரிசியேஷன் எப்பயுமே நமக்கு அதான் ஏதாச்சும் ஒண்ணு சின்ன குழந்தையில இருந்தே நம்மள அப்படிதான் பழக்கி இருக்காங்க இங்க ஆரம்பில் பள்ளிகள்ல வந்து அத சொல்லக்கூடாதுன்னே சொல்றாங்க ஓ சூப்பரா வரைஞ்சிருக்க நம்ம ஒண்ணே என்ன செய்வோம் ஏதாவது ஒரு குழந்தை ஒண்ணு செஞ்சிச்சுன்னா அதை மோட்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ நீ பிரமாதமா பண்ற அதனால வந்து அஹ் அப்பதான் அந்த குழந்தை இன்னும் மேல் கொண்டு நல்லா செய்யும் அப்படின்னு அஹ் நாம எல்லாம் சாதாரணமா குழந்தைகளை வந்து உற்சாகப்படுத்துவது உண்டு ஆனா அதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஆரோவில்ல வந்து பல காலத்துக்கு முன்னாடியே அஹ் இதை வந்து சொல்லுவாங்க அதை வந்து ரொம்ப சொல்ல மாட்டாங்க ஓகே வரைஞ்சிட்டியா ரைட் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னு சொன்னா நாலு அடைவுல ஒவ்வொரு வேலை செய்யும் பொழுதும் பிற மனிதர்களிடம் அந்த பாராட்டை எதிர்பார்க்கிற ஒரு மனநிலை வந்துடும் அப்புறம் யாரும் ஒண்ணும் சொல்லலன்னா ஓ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமோ இது சரியா இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி திருப்பி அடுத்த லெவலுக்கு கீழே போயிடும் சோ இதுவும் தேவையில்லை அதுவும் தேவையில்லை நமக்கு பிடித்ததை நம்மால் முடிந்த அளவு இயல்பாக சிறப்பாக செய்வதற்கு மட்டும் நாமும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் கற்றுத்தர வேண்டும் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் ஹியூமன் அப்ரிசியேஷன் பிகாஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் டோன்ட் நோ ஆன் வாட் கிரவுண்ட்ஸ் டு அப்ரிசியேட் சம்திங் எதன் அடிப்படையில வந்து ஒரு பாராட்டை தெரிவிப்பது என்பது மனிதர்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றாரு அண்ணே அண்ட் மோர் ஓவர் வென் தர் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் சுப்பீரியர் டு தெம் அதே சமயம் ஒருத்தரை விட நம்ம நல்லா செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது சோ அதனால அதுக்கப்புறம் அந்த பாராட்டு அதெல்லாம் வந்து போயிடும் எல்லாம் அதனால இது வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வேலை சோ இறைவனிடம் இருந்து மட்டுமே அதை எதிர்பார்ப்பது சால சிறந்தது வேற எதுவும் நம்ம செய்ய தேவையில்லை அதுதான் முழுமையான சரணாகதிக்கு அடிக்கோலும் வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா அடுத்தது நான்சிக்கிட்டேன் maithili you you will ah. find it there mm. like a flame that is always burning straight up adutha padikatta madam ah padinga padinga and don't believe that don't believe that it is so difficult to do it is because the look is always turned outside that you don't feel the presence but if instead of looking outside for support you concentrate and you pray inside to the supreme knowledge to know at each moment what is to be done the way to do it and if you give all you are all you do in order to acquire perfection you will feel that the support is there always guiding showing the way and if there is a difficulty then instead of wanting to fight you hand it over hand it over to the supreme wisdom to deal with it to deal with all the bad wills all the misunderstandings all the bad reactions if you surrender completely it is no more your concern it's the concern of the supreme who takes it up and knows better than anybody else what is to be done the only way out only way out there my child oh my thank you my thank you thank you appo ellarkum or kelvi varudhu namakkum or kelvi varudhu idai ketkum and the kudandigalukkum and the kelvi varudhu but where to get such a strength ana enge irundha indha or indha balathai valimai shakthiye eppadi peruvathu enge irundhu peruvathu அண்ணன் கிளியரா சொல்றாங்க வித் இன் யூ அது எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு அந்த ஆற்றலும் சக்தியும் வலிமையும் பலமும் நம்மிடம் தான் இருக்கிறது இத ஒவ்வொன்றும் அவங்க வந்து அன்னையும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் 
இதை வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள் நாம சொல்றோம் ஒரு மைண்ட் எப்படி சைலன்ஸ் பண்றது இதை எப்படி செய்யறது எப்படி மௌனமா இருக்கிறது இதெல்லாம் பகவான் அரவிந்தர் வந்து யார்ட்டையோ இன்னைக்கு வந்து பேசும்போது ஒரு கெஸ்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன கிளாஸா எடுத்துட்டு இருந்தாரு அப்படின்ட்டு அதே தான் அதனாலதான் இந்த வகுப்பு எடுப்பதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவாக ஒரு விருப்பம் இருப்பதில்லை ஏன்னா அவங்க அவங்க போக்குல இத வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது அது வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் ஒரு இயல்பானதாக அது ஆனந்தம் தரக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்க எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கும் அன்னைக்குமான ஒரு தொடர்பு அவ்வளவுதான் சோ இத வந்து தவறா நான் சொல்ல வரல ஆனா இது அவர் அவரவர்கள் அவரவர்கள் பார்வையில் புரிந்து கொள்வதோ இல்லாவிட்டால் அனுபவமாக பெறுவதோ அது வந்து நல்லா இருக்கும் அது ஒரு வேற விதமான ஒரு ஒரு வளர்ச்சியாக அது இருக்கும் அதனால அவங்க ரெண்டு பேரும் இது மாதிரி எங்கேயாவது போய் லெக்சர் கொடுத்தாங்களா ஒர்க் ஷாப் எடுத்தாங்களா பகவான் அரவிந்த் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அன்னையும் ஏதாவது செஞ்சாங்களான்னா இல்லவே இல்லை அவங்க ஒண்ணுமே செய்யல எல்லாம் வந்து ஒரு புத்தகங்களாக வார்த்தைகளாக எழுதி வைத்து விட்டு சென்றார்கள் அவ்வளவுதான் இப்பயும் நம்மளோட இருக்காங்க என்னக்கா அந்த புத்தகங்கள் அந்த அது எந்த லெவல்ல இருந்து எழுதப்பட்டதோ அது நமக்கு கிடைக்கும்படி பாத்துக்கிட்டாங்க இது மாதிரி ஒரு அவதாரங்களை குருன்னு சொல்றதுக்கு பதில அவதாரங்கள்னே சொல்லலாம் இனிமே பார்க்க முடியுமான்னு தெரியாது உச்சக்கட்டமான ஒரு மனித பிறவி எடுத்த இரு குரு குரு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளோட நமக்கு குருவாக வந்து வழிகாட்டுபவர்கள்னு சொல்லலாம் அவதாரங்கள்னு எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எதை எப்படி சொன்னாலும் அவர்கள் இருவருக்கும் இது மிகவும் பொருந்தும் இத தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது திஸ் இஸ் த அல்டிமேட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் உச்சக்கட்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இதை விட யாராலையும் சொல்ல முடியாது இதை விட யாராலையும் வாழ்ந்து காட்ட முடியாது ஒரு ஆசிரம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு உதாரணம் இப்ப வந்து இன்டர்நெட் வந்துருச்சு இன்டர்நெட் காலம் இந்த காலத்துல வந்து மீடியா அதிகமாயிடுச்சு அதனால ஆசிரம்னா என்னது ஆரோவில்னா என்னது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு ஆனா முன்னாடி எல்லாம் ஒரு பேப்பரோ புத்தகங்கள் மூலமாகவோ எவ்வளவு போகுதோ அவ்வளவுதான் அந்த இதுல கூட எதுவும் விளம்பரங்களோ வேற எதுவுமே வந்து கொடுக்கறதே இல்லை இது அரவிந்த் ஆசிரம்னு பெரிய போர்டு கூட அந்த வாசல்ல கிடையாது சோ நம்ம வந்து நாமளதான் அந்த ஒரு பெரிய கதவு இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள போற மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு நம்ம வருவோம் அதுல ஏதாவது பப்ளிசிட்டி இருக்கா என்ன சோ இது மாதிரி பல விஷயங்களை அவர்கள் உதாரணங்களாக இருந்து விட்டு போய்விட்டார்கள் அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொருத்தரையும் அவரவர்களுக்கு ஏற்றபடி அவர்களுடைய குணநலன்களுக்கு ஏற்றபடி அதை வந்து வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள் இதுல சம்பக்லால் அவர்கள் மீண்டும் இத சொல்லணும்னு தோணுது அவர் எழுதுறாரு அதாவது பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் என்னிடம் அதாவது என் என்கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது யோகத்தை பற்றியே பேசுவார் அதாவது ஒதுக்கத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அவர் சொல்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்றார் சாதகர்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது சம்பக்லாலிடம் மட்டும் யோகத்தை பற்றி அதிகமாக பேசுவாராம் ஆனா இன்னொருத்தர்கிட்ட அவர் வந்து எப்பயும் கிருஷ்ணரை பத்தியும் பக்தியை பற்றியும் மட்டுமே வந்து அதிகம் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு இது வந்து ஒரு கேள்வியா இருந்தது எனக்கு ஏன் என்கிட்ட இப்படி பேசுறாரு ஆனா அவர்கிட்ட பக்தியை பத்தியே பேசுறாரு அப்படின்னு சொன்னனாக்கா அவர் வந்து கிருஷ்ணரை மிகவும் வழிபடுபவர் அதனால அவர்கிட்ட அது பேசுறாரு ஒரு நாளைக்கு இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தரிடம் கேட்ட பொழுது நானும் கிருஷ்ணனும் வேறு வேறு அல்ல அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சுட்டார் சோ இது போல பல விஷயங்கள் அவர்கள் வந்து உதாரணங்களாக வாழ்ந்து காட்டிவிட்டு சரணாகதம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத அன்னையை பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதே போல இறைவனுக்கு சேவை செய்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதையும் அன்னையை பார்த்தே தெரிந்து கொள்ளலாம் கூட்டா கட்ட சொல்லும் பொழுது அஹ் அன்னை சொல்கிறார் எனக்கு படுக்கை பெட்டு அப்படிங்கிறது கடந்த ஒரு இருபது வருட காலமாக எனக்கு பெட்டுங்கிறது கிடையாதுன்றாங்க அன்னை இப்படியே சொல்றாங்க நான் வந்து ஒரு கவுச் அப்படின்னு சொல்லுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெஞ்சு மாதிரி அதுல வந்து லேசா ஒரு குஷன் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அதுல வந்து நான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்பேன் ஒரு டூ அவர்ஸ் தான் வந்து நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அன்னைய என்ன சொல்வது இல்லையா சம்பக்லால் சொன்னது போல அவர் வந்து அந்த சர்வீஸ் அதுக்காகவே பணி அப்படிங்கிறதுக்கு முழு உதாரணமாக அன்னை இருந்திருக்கிறார் 
அந்த ஒரு இரண்டு மணி நேரம் சற்றே ஓய்வெடுத்து விட்டு மீண்டும் தன்னுடைய பணியை தொடர்வது இது ஒரு நாள்ல ரெண்டு நாள்ல காலம் காலமாக பின்னாடி அஜெண்டால சொல்லும் போது கூட அதையேதான் சொல்றார் அன்னை நான் வந்து இருபது வருட காலம் இந்த ஆசிரமத்தை பராமரிப்பதிலேயே இந்த யோகத்தை செய்யாமல் விட்டு விட்டேன் அதாவது எந்த யோகம்னா உடலை திருவுருமாற்றம் செய்வதை நான் அந்த அந்த பணியை செய்யாமல் விட்டு விட்டேன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றார் சோ இது போல இவர்கள் வந்து உதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டி விட்டு போய்விட்டார்கள் அதனால அந்த வலிமை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத உனக்குள்ளே இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அதுக்குதான் இந்த உதாரணம் எல்லாம் சொன்னேன் த டிவைன் பிரசன்ஸ் இஸ் இன் யூ இந்த இறைவனுடைய சாணித்தியம் உன்னுள்ளே இருக்கிறது யூ லுக் ஃபார் இட் அவுட் சைடு நாம எப்பயுமே எல்லாத்தையும் வெளியிலதான் பாக்குறோம் அத்தனையும் ஏன்னா எதுவும் உனக்குள்ள இருக்கு நீயும் ஒரு இறைவன் அப்படிங்கிறத நாம வந்து மறந்துடுறோம் இங்க இருக்கும் இங்க கலந்து கொள்ளும் ஒவ்வொருவரும் அன்னையின் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு உருவங்கள் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சோ அனைவரும் நீங்கள் அனைவருமே அன்னையின் அம்சங்கள் தான் அப்படி இருக்கும்போது யூ லுக் ஃபார் இட் அவுட் சைடு நாம வெளியிலதான் இதை பாக்குறோம் லுக் இன் சைடு ஆ எப்பொழுதுமே உள்ளுக்குள்ளே பார்ப்பதையே அஹ் வைத்து கொள்ள வேண்டும் த ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இன் யூ அப்போ அந்த வலிமையும் பலமும் அது எங்க இருக்குன்னா உனக்குள்ளதான் இருக்கு சோ எதை விட்டனா யூ வாண்ட் தி அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் அதர்ஸ் டு கெட் ஸ்ட்ரென்த் யூ வில் நெவர் கெட் இட் மற்றவங்க வந்து பாராட்டும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து பலம் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எனக்க யாராவது மோட்டிவேட் பண்ணணும் அடுத்தடுத்து செய்யறதுக்கு அப்படி இல்லாது த ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இன் யூ அது உன்னிடம் இருக்கு நமக்காக செய்யறோம் நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்காக சில விஷயங்களை நாம் முன்னெடுக்கிறோம் அதில் முன்னேறுகிறோம் இது எல்லாமே அந்த வலிமையும் இதுவும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது மற்றவர்களிடம் ஒரு பாராட்டை எதிர்பார்ப்பதோ அதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாதது யூ கேன் ஆஸ்பயர் ஃபார் வாட் சீன்ஸ் டு யூ த சுப்ரீம் கோல் சுப்ரீம் லைட் சுப்ரீம் நாலேஜ் சுப்ரீம் லவ் ஆனா நீ விருப்பப்பட்டால் எதற்காக ஆர்வப்படலாம் வாட் சீன்ஸ் டு யூ த சுப்ரீம் கோல் மிக உயர்ந்த லட்சியத்திற்காக நீ ஆர்வப்படலாம் உயர்ந்த மிக உயர்ந்த அந்த ஒழிக்காகவோ அந்த ஞானத்திற்காகவோ பரமனின் அந்த உயர்ந்த அன்பிற்காகவோ நீ வந்து ஆர்வப்படலாம் பட் இட் ஈஸ் இன் யூ ஆனா இது எல்லாமே உன்னிடம் தான் இருக்கிறது அதர்வைஸ் யூ வுட் நெவர் பி ஏபிள் டு காண்டாக்ட் இட் இல்லாட்டி வந்து உன்னால அதோட தொடர்பு கொள்ளவே முடியாது இஃப் யூ கோ டீப் இனஃப் இன்சைட் யூ யூ வில் ஃபைண்ட் இட் தேர் அதை எப்படி செய்யணும்னு வேற சொல்றாங்க நீ உன்னு உனக்குள்ளே ஆழ்ந்து செல்ல வேண்டும் லைக் அ ஃபிளேம் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பேர்னிங் ஸ்ட்ரைட் அப் அது உனக்குள்ளே ஒரு ஜோதியாக அப்படி வந்து நேரா எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அதுதான் அந்த ஆர்வத்தி அப்படிங்கிறது அதுதான் சோ அதுல இருந்து நீ இந்த வலிமையையும் இது எல்லாத்தையும் பெறலாம் ஏன்னா மனிதர்கள் எப்பயுமே மாறிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து அப்ரிசியேஷன் எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது அது கிடைக்கவும் கிடைக்காது அதனால எந்த உபயோகமும் இல்லை அண்ட் டோன்ட் பிலீவ் தட் இட் இஸ் சோ டிஃபிகல்ட் டு டூ உனக்குள்ளே ஆழ்ந்து போவது அப்படி ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் டோன்ட் பிலீவ் அது வந்து கஷ்டம்லாம் நீ ஒன்றும் நினைக்காது இட் இஸ் பிகாஸ் த லுக் இஸ் ஆல்வேஸ் டேர்ன்ட் அவுட் சைட் அண்ட் தேட் யூ டோன்ட் ஃபீல் த ப்ரசன்ஸ் எப்பயுமே இது வெளியே பார்க்கறதுனாலதான் நமக்குள்ளே இருக்கும் அந்த சாணித்தியத்தை நம்மால் உணர முடிவதில்லை பட் இஃப் இன்ஸ்டட் ஆஃப் லுக்கிங் அவுட் சைட் ஃபார் சப்போர்ட் வெளியிலிருந்து ஆதரவை தேடுவதற்கு பதிலாக யூ கான்சன்ட்ரேட் அண்ட் யூ ப்ரே இன் சைடு அப்ப நீ உனக்குள்ளே ஒருமுனைப்படு உனக்குள்ளே வந்து ஆழ்ந்து பிரார்த்தனை செய் டு த சுப்ரீம் நாலேஜ் டு நோ அட் ஈச் மொமெண்ட் வாட் இஸ் டு பி டன் அந்த மிக உயர்ந்த ஞானத்தை ஒவ்வொரு கணமும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் ஒரு செயலை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் அண்ட் இஃப் யூ கிவ் ஆல் யூ ஆர் ஆல் யூ டூ இன் ஆர்டர் டு அக்கேர் பர்ஃபெக்ஷன் யூ வில் ஃபீல் தட் த சப்போர்ட் இஸ் தேர் ஆல்வேஸ் கைடிங் ஷோயிங் த வே இப்ப வந்து பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய அந்த வாழ்க்கையில இருந்தே ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்க்க முடியும் விஷ்ணு பாஸ்கர் லேலையுடன் அமர்ந்து மூன்று நாள் அவர் என்ன சொன்னாரு உன்னுடைய அரசியல் வேலைகள் எல்லாத்தையும் சுதந்திர போராட்ட அந்த களத்தில் ரொம்ப தீவிரமாக பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் எழுந்த பொழு இருந்த பொழுது அப்ப லேலை சொல்றாரு உன்னுடைய வேலையெல்லாம் மூணு நாள் ஒதுக்கிட்டு வந்துரு 
அப்போ நாம இந்த ஒரு இதை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி மனதை மௌனமாக வைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறத செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதே போல ஒரு மூன்று நாள் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இதை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு லேலையுடன் அந்த பரோடாவில அவர் வந்து இந்த அந்த அறையில உட்கார்ந்து அவர் சொன்னபடி செய்தார் எண்ணங்கள் வெளியில் இருந்து வரும் அதை பார் அதை உள்ளே நுழைய விடாது வெளியே எரிந்து விடு இவ்வளவுதான் அவர் சொன்னது இத வந்து தொடர்ந்து மூன்று நாள் தீவிரமாக அதை செய்தார் ஒரு நிமிஷம் செய்யறது அப்புறம் அடுத்த நிமிஷம் விடுறது இல்ல மூன்று நாள் மிகவும் தீவிரமாக இதை செய்யும் பொழுது மூன்றாவது நாள் அவருடைய மனம் மோனமடைந்தது அதாவது சுத்தமா வந்து எந்த வித சிந்தனையுமே வராமல் ஒரு நிச்சலமான பரந்த ஆகாயம் போல மௌனமாக ஆகிவிட்டது அப்போ இந்த மூணு நாள்ல வந்து அந்த மோன பிரம்ம சித்தி அப்படிங்கிறது இந்த விஷ்ணு பாஸ்கர் லேலே அவர்களுடன் அஹ் நடந்த இந்த பயிற்சியின் போது மூன்றாவது நாள் அவருக்கு கிடைத்த சித்தி இது அதற்கப்புறம் திருப்பியும் மீண்டும் அரசியல் வாழ்க்கையில் அவர் ஈடுபடும் பொழுது அப்போ ஒரு அரசியல் கூட்டத்தில் பேச வேண்டிய கட்டாயம் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தருக்கு இப்ப நான் என்ன செய்யறது நான் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா வேண்டாமா எப்பயுமே பகவான் அரவிந்தர் வந்து எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாரு தன்னுடைய கேஸ் கூட அது போல அலிப்பூர் ஜெயில இருந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டு இருந்தார் என்னன்னா வந்து ஒரு குறிப்பு கொடுக்கறது லாயருக்கு அது போல செஞ்சிட்டு இருந்தார் ஆனா இங்க வந்து கேக்குறார் நான் என்ன செய்யணும் இப்போ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் சொன்னார் நீ ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் நேரா அந்த கூட்டத்திற்கு போ முன்னால் இருப்பவர்கள் அனைவரையும் நாராயணனாக பார் அப்பொழுது உனக்கு வந்து என்ன வருகிறதோ அதை அப்படியே பேசு அப்படின்னு சொன்னார் அற்புதமான ஒரு பேச்சாக அது அமைந்தது அவர் சொன்னபடியே செய்தார் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அது போல அதைதான் இங்க அன்னையும் சொல்ல வர்றாங்க இந்த வலிமை இந்த சக்தி பலம் எல்லாமே நம்முள்ளே இருக்கிறது அத அதன் அதனுடைய ஆதரவு நமக்கு வேண வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வி ஹவ் டு கோ டீப் இன்சைட் உன்னுள்ளே ஆழ்ந்து செல்ல வேண்டும் அதற்காக நீ வந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் ப்ரே இன்சைட் எதுகிட்ட டு த சுப்ரீம் நாலேஜ் அந்த பரம ஞானத்திடம் நாம வந்து ப்ரே பண்ணும் போது அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கணமும் நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை நம்மால் அறிய முடியும் த வே டு டூ இட் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் தெரியும் And if you give all you are, what you have to do, what you have to do, you have to do, all you do in order to acquire perfection, you will feel that the support is there, always guiding, showing the way. So, we have to do that, 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 we have to do that. And if there is a difficulty, அப்போ இதுல ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வரும் பொழுது தென் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வாண்டிங் டு ஃபைட் அதோட வந்து போராடாம யூ ஹேண்ட் இட் ஓவர் நம்ம எப்பயுமே அப்படிதான் செய்வோம் ஏதானும் ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க உடனே நாம அதுக்காக போராட ஆரம்பிச்சிருவோம் இதை எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்யலாமா அந்த ஒரு மனது அப்படிங்கிறது அது சும்மா இருக்காது இப்படி வந்தா இப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு எல்லாம் பலவிதமான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் நமக்கு வந்து வரும் ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி செய்யாம மனதை அத வந்து அதுல இன்டர்பியர் பண்ணாம அதனுடைய தலையீடு இல்லாமல் யூ ஹேண்ட் இட் ஓவர் அதை வந்து இறைவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் ஹேண்ட் இட் ஓவர் டு த சுப்ரீம் விஸ்டம் அந்த ஞானத்தை அந்த பரம ஞானத்திடம் அதை இது பண்ணும்படி அதை விட்டுவிட வேண்டும் அப்ப என்ன ஆகும் டு டீல் வித் ஆல் த பேட் வில்ஸ் என்ன கெட்ட இனங்கள் இருந்தாலும் சரி சரியான புரிதல்கள் இல்லாம இருந்தாலும் சரி All the bad reactions, இவை அனைத்திலும் இருந்து நம்மை காப்பாற்றக்கூடியது அது ஒன்றுதான் இஃப் யூ சரண்டர் கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் நோ மோர் யுவர் கன்சர்ன் அப்போ முழுமையாக உன்னை சரணாகதம் செய்து விடும் பொழுது அதற்கு மேல நமக்கு ஒரு கவலையும் கிடையாது இட் இஸ் த கன்சர்ன் ஆஃப் த சுப்ரீம் ஹூ டேக்ஸ் இட் அப் அண்ட் நோஸ் பெட்டர் தென் எனிபடி எல்ஸ் அப்போ அந்த பரம்பொருளே வந்து அதை எடுத்துக்கொள்வான் அப்ப அவனுக்கு தெரியும் எப்படி இதை எல்லாத்தையும் கையாள வேண்டும் எப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியும் சோ இட் இஸ் டு பி டன் த ஒன்லி வே அவுட் ஒன்லி வே அவுட் இது ஒன்றே நம்முடைய துன்பங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுபடுவதற்கான ஒரே ஒரு வழி
அடுத்தது வாசிக்கலாமா டைம் இருக்கா யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா பாக்யலட்சுமி வந்திருக்கீங்களா வந்திருக்கிறேங்கம்மா வந்திருக்கிறேன் தமிழ்ல வாசிங்கம்மா அடுத்தது எஸ்கேப் ஃப்ரம் அதர் இன்ஃபுளுயன்சஸ் சரிங்க பிறருடைய செல்வாக்கிலிருந்து தப்புதல் பக்கம் எழுபத்தி ஏழு இனிய அன்னையே பிற மனிதர்களுடைய செல்வாக்கிலிருந்து தப்புவது எப்படி மேலும் மேலும் முற்றிலுமாக முழுமையாக இறைவன் இறைவன் மீது ஒரு முனைப்பட்டிருப்பதன் மூலம் முழு தீவிரத்துடன் ஆர்வம் உற வேண்டும் இறைவனின் செல்வாக்கு ஒன்றையே ஏற்க விரும்ப வேண்டும் பிற செல்வாக்குகளுக்கு உட்பட்டு விட்டவை விட்டவைகளை மீண்டும் உன் பக்கம் இழுத்து உன்னுடைய இச்சா சக்தியை பயன்படுத்தி அவற்றை இறைவனது செல்வாக்கிற்கு உட்படுத்த வேண்டும் இப்படி எப்பொழுதும் செய்து வந்தால் நீ வெற்றி பெறுவாய் இது ஒரு நாளில் ஒரு நிமிடத்தில் செய்துவிடக்கூடிய வேலை என்று நீண்ட காலம் பல ஆண்டுகள் நீ விழிப்புடன் இருந்து இதை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் வெற்றி பெற முடியும் முதலில் அப்படி செய்ய நீ உறுதி கொள்ள வேண்டும் எல்லா விஷயங்களிலும் இப்படித்தான் முதலில் உனக்கு எது வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அது கிடைக்க வேண்டும் என்று உறுதி கொள்ள வேண்டும் பின் அதற்கான பயிற்சியை தொடங்க வேண்டும் மிக சிறிய அளவில் தொடங்கு நன்றி சோ இது வந்து தெளிவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது எல்லாருக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்கேப் ஃப்ரம் அதர் இன்ஃபுளுயன்சஸ் மற்ற இந்த தாக்கங்கள்ல இருந்து எப்படி நாம தப்பித்துக் கொள்வது ஸ்வீட் மதர் ஹவு கேன் பி எஸ்கேப் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள்ஸ் இன்ஃபுளுயன்சஸ் இது வந்து சாதாரண வாழ்க்கையில வந்து மிகவும் ஒரு நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒன்றுதான் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் நம்ம இருக்கோம் ஆஹ் ஓ நீ இவ்வளவு ஓ இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சா என்ன ஏன் இத செய்யற நீ இங்க தியான மையத்துக்கு போறது போல ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போலாமே இதனால என்ன பிரயோஜனம் இப்படி எல்லாம் நம்ம கிட்ட கே கேட்பவர்கள் உண்டு அவர்களுடைய பார்வையில் அது சரியானது தான் உடனே ஒரு சிலர் என்ன செய்யும் ஓகே நம்ம வந்து ஆமா கரெக்டு தான் இதை வந்து வேற ஏதாவது வேலை செய்யலாமே உருப்படியா இதனால என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற சிந்தனையும் சிலருக்கு வரும் இது போன்ற செல்வாக்குகளிலிருந்து நாம் நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க அன்னை அதை எப்படி விடுவித்துக் கொள்வது பை கான்சென்ட்ரேட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் டோட்டலி அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆன் த டிவைன் எப்பொழுதும் இறைவன் மீதே ஒருமுனைப்பட்டு இருப்பது மேலும் மேலும் முழுமையாக அதிகமாக முற்றிலுமாக அப்பொழுது வந்து நாம் இதுல இருந்து விடுபட முடியும் இஃப் யூ ஆஸ்பயர் வித் ஆல் யுவர் ஆர்டர் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிசீவ் ஒன்லி த டிவைன் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அதாவது இறைவனுடைய இந்த செல்வாக்கு மட்டுமே எனக்கு வேண்டும் வேறு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்ற அந்த ஒரே ஒரு தீவிர ஒருமுனை கூட நாம் ஆர்வப்படும் பொழுது இஃப் ஆல் த டைம் யூ புல் பேக் டுவர்ட்ஸ் யுவர் செல்ஃப் வாட் இஸ் டேக்கன் மதற்கு வந்து நம்மளுடைய கஷ்டம் எப்பயுமே புரியுது நாம வந்து குழந்தைகளை தான் அது இது போல ரொம்ப அதிகமா சொல்லுவோம் நாங்க பாரு அவன்லாம் எப்படி படிக்கிறான் எவ்வளவு மார்க் வாங்குறான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜிலையும் நம்ம வந்து இது போல ஒருத்தரை வந்து அவர்களுடைய இந்த தாக்கத்தினால அவர்களுடைய இந்த இதனால நம்ம இன்ஃபுளுயன்ஸ்னால எப்பயுமே நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டு ஒரு அலைக்கழிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் நம்ம அதுல இருந்து விடுபடுவதற்கு தான் அன்னை வந்து இது மாதிரி சொல்றாங்க சோ நமக்கு எதுவோ இறைவனிடம் இந்த முந்தின பேரால அதான் படிச்சோம் இறைவனுடைய சங்கற்பம் எதுவோ அதற்காக மட்டுமே நாம் இருக்க வேண்டும் இது மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஒன்று இழுத்து செல்லும் பொழுது நம்முடைய அந்த இச்சாசக்தியை கொண்டு அதை மீண்டும் இறைவனை நோக்கி நாம் கொண்டு வர வேண்டும் யூ சக்சீட் இன் டூயிங் இட் நீ வெற்றி பெற முடியும்னு வேற சொல்றாங்க அதுல இருந்து உன்னால விடுபட முடியும் இட் இஸ் அ ஒர்க் தட் கான் பி டன் இன் டே 
நம்மளுடைய கஷ்டம் அப்பையும் தெரியும் அன்னைக்கு இதை வந்து ஒரே நாள்ல எல்லாம் செய்ய முடியாது சிறிது சிறிதாக ஒவ்வொரு நாளும் இன மினிட் அதாவது ஒரு ஒரே நிமிஷத்திலேயோ ஒரு நாள்லயோ இதை செய்துவிட முடியாது யூ மஸ்ட் பி விஜிலன்ட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் பல காலம் வந்து நீ இதுல ரொம்ப அப்படியேவும் ஒரு விழிப்புணர்வோட இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்ப செய்யும் போது ஃபார் இயர்ஸ் பட் ஒன் கேன் சக்சீட் இது பல வருடங்கள் ஆனால் கூட ஒரு நாள் நீ நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ மஸ்ட் வில் இட் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதலில் நீ அதை விரும்ப வேண்டும் நீ அதற்கான ஒரு மன உறுதியை உன்னுடைய மன உறுதியை இச்சா சக்தியை அதில் வைக்க வேண்டும் ஃபார் ஆல் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வில் அண்ட் தென் பிகின் டு பிராக்டிஸ் முதல்ல வந்து அது புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய இச்சா சக்தியை அதில் வைக்க வேண்டும் அதற்கப்புறம் இந்த பயிற்சியை நாம் தொடங்க வேண்டும் பிகின் பை ஜஸ்ட் அ வெரி லிட்டில் ஒரு சிறிதே நாம் வந்து இதை தொடங்க வேண்டும்ன்றாங்க இப்ப இருக்கிற காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்கியமாக இந்த கமர்ஷியல் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த உலகத்துல நமக்கு வந்து பல விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு எப்பயுமே இப்ப வந்து ஒரு இந்த அது என்ன தீபாவளி ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது உடனே மக்கள் வந்து அதுக்காக வந்து ஓட வேண்டியது இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க அன்னை சொன்னது போல இந்த பலவிதமான தாக்கங்கள்னால நமக்கு வந்து இது வருது இதுல எல்லாம் மாட்டிக்காம நமக்கு எது தேவை அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்வது முதலில் மிக மிக அவசியம் அந்த செல்வாக்கில் இருந்து நம்மளை விடுவித்துக் கொள்வ கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய முதல் கடமையாக அதில் இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவங்க சொல்றாங்க முதல்ல நீ அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உனக்கு எது வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு எது தேவை எது தேவையில்லை இதை செய்யணுமா அது செய்யக்கூடாதா அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இல்லாட்டி சாதாரண கதைகள் எல்லாம் படிக்கிறது இதுல எல்லாம் இது கூட இது கூட நமக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் முன்னாடி எல்லாம் ஆசிரமத்துல வந்து அது போல அணை இருந்தப்போ பேப்பர் வாங்குறது பேப்பர் படிக்கிறது இது போல விஷயங்கள்லாம் பலது இருந்தது சில கட்டுப்பாடுகளை கூட அன்னை விதித்தார் அதனால அப்ப முதல்ல இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு அது கிடைக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் இது நம்ம கட்டாயம் வேணும் பின் அதற்கான பயிற்சியை தொடங்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபைனலா தான் இந்த பிராக்டிஸ் சொல்றாங்க அது கூட ரொம்ப பெருசாலாம் செய்யாத மிக சிறிய அளவில் இதை தொடங்கினால் போதுமானது ஆனா இதை என்ன செய்யணும்னா கான்ஸ்டன்டா செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா வகுப்ப முடிச்சுக்கலாமா தனலட்சுமி ரொம்ப அருமையான பதிவு ரொம்ப அருமையான பதிவு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நிறைய விஷயங்கள் நானும் தெரிஞ்சிருந்தேன் ரீட்ரேட் பண்ணும் நல்ல மெமரிக்கு ஒரு இது மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கு பாராட்டுகள் நற்பணி தொடரட்டும் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி சார் வேற ஏதான கேள்விகள் இருக்கா கேக்குதா நான் பேசுறது பேசுங்க கேக்குதுமா வசந்தா இல்ல வேற யாரும் மைத்திலி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு முனைப்படுதலுக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் மெடிடேஷன் 
இதுக்கு கொஞ்சம் இதோட சொல்ல முடியுமா மேடம் ஒரு முனைப்படுதல் அதாவது உள்ளுக்குள்ள போகப்படுறது ஒரு விஷயத்தின் மேலேயே நம்முடைய கவனம் முழுமையாக இருத்தல் அவ்வளவுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்ப வந்து வீட்டுல சமைக்கிறோம் முழு கவனம் அதுல இருக்கணும் இல்லையா நமக்கு எளிதா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் கவனம் இல்லாம ரெண்டு தடவை உப்பு போட்டா என்ன ஆகும் தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் தியானம்ங்கிறது அது வேற தியானங்கிறது ஒரு அன்னையோட உருவத்தை வச்சு நம்ம அதையே நினைச்சுட்டு பண்றோம் தட் இஸ் மெடிடேஷன் இல்லையா அதுவும் கூட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் அன்னையை அன்னையின் மேல் ஒருமுனைப்படுவது அது கூட அன்னையின் மேல் ஒருமுனைப்படுவது தான் ஒருமுனைப்படுதல் ஒருமுனைப்படுதல் அது ஒருமுனைப்படுதல் எது மேல வேணாலும் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு ரோஸ நினைச்சிட்டு கூட நீங்க ஒருமுனைப்பட முடியும் இல்லாட்டி அன்னையினுடைய ஏதாவது எந்த புகைப்படமாக இருந்தாலும் அதன் மேல் ஒருமுனைப்பட முடியும் ஆனா தியானம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிந்தனைகளை கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்மளுடைய கண்ட்ரோல வச்சுக்கிற நிலை அது தியானம் அப்படிங்கிறது அது வேற அது தானே வந்து ஒரு கூடி வரணும் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு பயிற்சியினால வரும் ஆனா நமக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எளிமையானது ஏன்னு சொன்னா அன்னையின் உருவம்னா நமக்கு ரொம்ப பிடித்தமானது சோ நமக்கு எந்த அன்னையினுடைய உருவம் ரொம்ப பிடிக்குமோ அதன் மேல ஒரு முனைப்படுவது நமக்கு ஈஸி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மலரை கூட நினைத்து அது மாதிரி எது நமக்கு சௌகரியமோ அதை செய்யலாம் ஆனா இந்த தியானம் அப்படிங்கிறது வந்து அது எண்ணங்கள் சம்பந்தப்பட்டது சோ நம்முடைய எண்ணமற்ற நிலை கிட்டத்தட்ட ஆனா அது அப்படி இல்லாம இருக்கவே இருக்காது அந்த ஒரு இருபது நிமிஷத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு செகண்ட் இல்லாட்டி ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஹார்ட்லி ஒன் ஒன் மினிட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி தியானம் அப்படின்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு அதன் மேல எனக்கு இது இல்ல ஏன்னு சொன்னா ஆரவில்லோட கான்ஸ் கான்டெக்ட்ல வேலையே தியானம் அதுதான் எங்களுடைய கான்செப்ட் சோ அதுபடி போறது எனக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஆனா கான்சன்ட்ரேஷன் இது கோவித்திங்கிறது என்னதுமா கோவித்திங் உனக்குள்ளே ஆழ்ந்து செல்லணும் சொல்றாங்க இப்போ உனக்குள்ளே ஆழ்ந்து செல்லணும் இல்ல அது வந்து ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அனாலிசிஸ் மாதிரி செல்ஃப் அனாலிசிஸ் மாதிரி அது கிட்டத்தட்ட உனக்குள்ள ஆழ்ந்து போ அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒவ்வொன்னா விலக்கி விலக்கி நம்ம வந்து அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தியான நிலை தான் உள்ளூர போகணும் அது டீப்பா நம்ம அது அதுக்குதான் அதை கண்ணை மூடிக்கிறதுங்கிறது அதுக்குதான் ஏன்னா கண்கள் மூலமாக தான் பல டிஸ்ட்ராக்ஷன் நமக்கு வருது இல்லையா சோ அது இல்லாம கண்ணை மூடிட்டு நமக்கு உள்ளே வந்து ஆழ்ந்து செய்ய செல்ல வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து பயிற்சியின் மூலமாக தான் அது வரும் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய டாபிக் இது இதுக்கே வந்து ஒரு மூணு நாள் ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் பண்ணணும் சொல்லுங்கம்மா மீராவா வந்து அடக்க முடியாதுல முடியறதுல நம்ம உட்கார்ந்தாலும் அப்ப அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணா அந்த எண்ணத்தை அடக்க முடியுமா இல்ல எதையுமே அடக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சிந்தனைகளை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் நீங்க சாவித்ரியில அதே தான் சொல்லியிருக்காரு பகவான் அத வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் முதல்ல அது ஒவ்வொன்னா நம்ம கிட்ட அவர் செஞ்சதும் அதே தான் இன்னைக்கு இதுல கிளாஸ்ல அதை தான் சொன்னேன் லேலே கூட அவர் என்ன செஞ்சாரு ஏன்னா சிந்தனைகள் வந்து வெளியில இருந்து வருது அப்படின்னு பகவான் எழுதியிருக்காரு அப்போ அது வந்து வெளியில இருந்து தான் வருது நமக்குள்ள இருந்து வரல அதை நமக்குள்ள வரவிடாம அதை வந்து பாத்துக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய மனதை அதை வச்சுட்டு பிளே பண்ண ஆரம்பிக்கும் அவரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு என்ஜின் மாதிரி ஒரு ஃபேக்டரி மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் அதனால அந்த சிந்தனைகளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை அப்சர்வ் பண்ணணும் அகெய்ன் இது வந்து ஒரு ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்கான ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஒர்க் ஷாப்புக்கான வேலை இதெல்லாம் நன்றிங்க மேடம் நீங்க சொல்றது புரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியுது ஆனா ரொம்ப கஷ்டமான நான் ஒண்ணுமே சொல்லல நான் ஒண்ணுமே சொல்லல சொல்றேன் நான் என்ன சொல்றேன்னா எண்ணத்தை அடக்கணும்னு சொல்றீங்களே அதுவே பெரிய கஷ்டமான வேலை அடக்க அடக்கணும் அதாவது நம்மளால முடியாது கரெக்ட் 
அந்த வார்த்தையே தப்பு அதையே எடுத்துடுங்க அந்த வார்த்தையே தப்பு அத ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது எண்ணங்கள் வந்து வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அத வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதுதான் நம்மளால செய்ய முடியும் சரிங்க மேடம் ஆனா அதுவுமே பெரிய விஷயம் அதுவுமே பெரிய விஷயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் கிடைக்கும் போது அத நான் சொல்றேன் அந்த சாவித்ரி வரிகளோட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கு அது புரியும் என்னங்கிறது செய்யும் போது நம்ம உள்ள உள்ள போகும்போது நமக்குள்ள என்ன தவறுகள் உள்ள நம்ம நடக்குதுன்னு நம்ம அப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியுதுங்க மேம் இல்ல நீங்க தவறுகளை பத்தியே சிந்திக்காதீங்க ஏன்னா தவறுகள் வந்து மனித இயல்பு தான் இல்லையா அதை திருப்பி திருப்பி செய்யக்கூடாது அவ்வளவுதான் நீங்க அதை வந்து நெகட்டிவ் யோகான்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் ரொம்ப டீப்பா போக தேவையில்லை நம்ம அந்த தவறுகளை பார்க்க தேவையில்லை அத அத பத்தி சிந்தனை செய்யும் போது அதுக்கான பலத்தை அதிகமா கொடுத்துடுறீங்க நீங்க பலர் வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போறது காரணம் இதுதான் சோ அந்த தவறுகளை பத்தி ரொம்ப சிந்திக்க வேணாம் ஓகே ஏதோ நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அது வராம பாத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு அஹ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வில் பவரோட அதை கடந்து போயிட வேண்டியதுதான் ரொம்ப அந்த தவறுகளை பத்தியே நம்ம நினைக்க தேவையில்லை பேசவும் தேவையில்லை தவறு செய்வது மனிதனுடைய இயல்பு தான் அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய இந்த குற்றம் எல்லாம் அது கிடையாது அதை பத்தி ரொம்ப நம்ம நினைக்க வேண்டாம் ஆனா அது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது அவ்வளவுதான் உங்களுடைய இதய மையத்தில் நீங்க வந்து ஒருமுனைப்பட வேண்டும் அதுக்குதான் இங்க வந்து மதரோட போட்டோ கூட வச்சிருக்கல சிம்பல் தானே இருக்கு பகவானுடைய சிம்பல் மட்டும் தானே இருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ஆன்மாவை கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு இடம் அதனாலதான் அது எல்லாருக்கும் திறந்து விடாதன்னு வேற மதர் சொல்லியிருக்காங்க யாரு நிஜமாவே சீரியஸா இருக்காங்களோ இல்ல இதெல்லாம் பாத்துடணும் என்னங்கிறத அப்படின்னு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கான இடம் அப்படின்னு அதுக்குதான் சொல்றாங்க மாத்திர மஞ்சள் அதனாலதான் அது சோல ஆஃப் ஆரோவில்னே சொல்றாங்க அன்னை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க நன்றி நன்றி அம்மா சொல்லுங்கம்மா இப்ப மதர் கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு பிரார்த்தனை சம்திங் ஏதோ வைக்கிறோம்னா அதை ஒரு தடவை சொல்லிட்டு திரும்ப 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 அதை நீங்க சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்களம்மா ஆமா அது அப்ப நமக்கு அந்த நினைவு வந்தா அதை எப்படி சமர்ப்பணமா சொல்லிடணுமா இல்ல அது எப்படி இல்ல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கிறதுனால தானே திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்க ஐயோ இது தீர்மா தீராதான் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டவுட் இருக்குல்ல அந்த அது வந்து நம்ம கிட்ட தானே இருக்கு அன்னைக்கிட்ட இல்லையே அவங்க வந்து நீங்க நினைக்கும் போதே அதை தீர்த்து வச்சிருப்பாங்க ஆனா உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்னாலதான் அது டிலே ஆகுது திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை ஆனா எப்ப சொல்லணுமோ அப்ப சொல்லணும் அது முக்கியமானது எப்படிமா புரியல எப்ப சொல்லணுமோ அப்ப சொல்லணும்னு சொல்றேன் நான் இப்ப வந்து காய்ச்சல் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் போய் டேப்லெட் சாப்பிடுவாங்களா என்ன தேவையில்லை இல்லையா அது போலதான் அது வந்து எந்த சமயத்துல செய்யணுமோ அதை செய்ய வேண்டிட்டு 
அதாவது இப்ப இன்னொரு வரைக்கும் அதான் படிச்சோம் அந்த சுப்ரீம்க்கு தெரியும் அந்த பரம்பொருள் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறது அதுக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் ஆமா அதனால நமக்கு வந்து எனக்கு இது வேணும் இது வேணும்னாக்க நீங்க அப்ப ஒரு டிசையர் தானே அந்த அன்னைக்கு வந்து உங்களை விட அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எதை கொடுக்கணும் எதை கொடுக்க கூடாது இது வந்து டாக்டர் வந்து ஒரு டேப்லெட் தான் சொன்னாருன்னா ஒண்ணுதான் எடுக்கணும் அதுக்காக ரெண்டா எடுத்துப்பாங்க தட் இஸ் நாட் தே இல்ல அப்ப எதை எப்ப செய்யணுமோ அப்ப செய்யணும் அவ்வளவுதான் சில விஷயங்கள் வந்து நடக்கவே நடக்காது நீங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்ணாலும் எனக்கு எல்லாம் நடக்காது பல விஷயங்கள் ஆனா அவங்களா செய்யும் போது அது நடக்கும் அது அது ஏன்னு சொன்னா அப்பதான் அது எனக்கு தேவை அதனாலதான் வந்து அந்த சமயத்துல நடக்குது மேம் ஆம் ஆழமான வேண்டாங்காத எண்ணங்களை எப்படிங்க மேம் சரண்டர் பண்றது என்னம்மா எண்ணங்களுக்குறீங்க <laughs> 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 அப்படிதானே அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறேன் காயப்படுத்தினது அந்த எண்ணம் திருப்பி திருப்பி வருதுன்னு காயப்படுத்தினது திருப்பி திருப்பி வருதுன்னு சொல்றீங்க இது வந்து அடுத்தது அடுத்த வகுப்புல அதான் பாக்க போறோம் அது என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்க போறோம் சோ எதுனால காயப்படுத்தினாங்க ஏன் அப்படிங்கறது ஒரு புரிதல் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அது ஃபர்ஸ்ட் வரணும் ரெண்டாவது அதற்கப்புறம் நமக்கு இதெல்லாம் என்னுடைய இதுவா நான் சொல்றேன் ஆனா அன்னை என்ன சொல்றாங்க ஸ்டெப் பேக் அப்படின்னு ஒன்னே ஒன்னு மட்டும் சொல்றாங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் நம்ம விலகி இருந்து அதை பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது கொஞ்ச நாள்ல வந்து அது போயிடும் அது அவ்வளவுதான் அது இருக்காது அதுக்கு மேல அது ஏன் வந்தது அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு விடையும் அந்த பயிற்சியின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஸ்டெப் பேக் அப்படின்னு அடுத்த வாரம் அதான் வாசிக்க போறோம் அந்த ஸ்டெப் பேக்ல உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஈஸியா உங்களால கடந்து வர முடியும் இதுல இருந்து நம்ம இப்ப டெய்லி மதர் கிட்ட பே பண்ணிக்கிறோம் இன்னைக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க மதருங்க அப்படின்னு அதோட விட்டு ஒரு வாட்டி இது பண்ணா போதுங்களா இல்ல டெய்லி டெய்லியுமே தான் பிரே பண்ணிக்கணும் இல்லைங்க மேடம் இல்ல எந்த செயல் நீங்க செய்ய போறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டியதுதான் அதை ஒரு சிலர் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை வாட்ச செட் பண்ணி வச்சிருவாங்க சுபாஷ் சார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஆரோவ் இல்ல அவருக்கு வந்து ஒன்னாம் தேதி பிறந்த நாளு சோ அதனால இன்னைக்கு அவருடைய ஞாபகம் எனக்கு வருது அவர் செய்யறது வந்து இப்படி செய்வார் தன்னுடைய வாட்ச்ல வந்து ஒரு அலாரம் மாதிரி செட் பண்ணிக்குவார் எவ்ரி ஒன் அவர் அதாவது அன்னைய நினைவு கூறுதல் அதை வச்சுப்பார் அதை ரிமம்பர் பண்ணிட்டு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி பண்ணுவார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேரத்துக்கும் அவர் செய்வாரு ஏன்னா பல நிமிஷம் இந்த வேலைகள்ல மூழ்கி போகும்போது நாம வந்து இதை செய்ய மாட்டோம் அதனால அவர் வந்து அதை ஒரு பிராக்டிஸா செய்வார் அவர் ஒரு மணி நேரம் ஆன உடனே அது ஒரு அலாரம் அடிக்கும் உடனே அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு என்ன வேலை செஞ்சாலும் அப்படியே நின்றுடுவாரு அப்படியே அதை நிறுத்திட்டு அந்த ஒரு நிமிஷம் அன்னை தியானம் செஞ்சுட்டு ஆஃபர் பண்ணிட்டு திருப்பி அதை ப்ரொசீட் பண்ணுவார் சோ நம்ம வந்து ஒரு வேலையை தொடங்கும் போது அதை செய்யணும் அதுக்காக சொல்ல வந்தேன் இந்த உதாரணத்தை காலையில நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஜெனரலா சொல்லிடுவோம் பட் ஏதாவது ஒரு இப்பதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா கடலூர்ல இருந்து இப்பதான் இங்க வர போறோம் அப்படின்னா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்புறது கரெக்ட் எந்த ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன்னாடி அதை செய்யணும் ஜஸ்ட் அது தொடங்குவதற்கு முன்னாடி புடிச்சுக்கலாமா லட்சுமி 
நீங்க சுபா சார் நினைவு கூர்ந்தது எனக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது நிஜமாவே அவர் ஹீ ஹீ இஸ் ஒர்த் ரிமம்பரிங் அவரு அவர் இன்னொன்று கூட சொல்லுவார் அதனால தான் இதை சொல்றேன் ஃப்ரம் வித்இன் டு வித்வுட் லிவ் பண்ண பழகிக்கணும் உள்ளிருந்தே வெளியில கொண்டு வந்து பண்ணணும்னு சொல்லுவாரு சொல்லது செய்வாரு சந்தோஷமா எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஒரு எதையும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத எந்த விதமான மதட்ட இத போனா இது நடக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் எந்த இதுவும் இல்லாமலும் செய்ய தெரியணும் அத உள்ளுக்குள்ள இருந்தும் செய்ய தெரியணும் சோ அது மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க கரெக்டா ஷியாம்லாமா நமக்கு அது மாதிரி இருக்க தெரியாது நமக்கு எந்த இதுவுமே இல்லாம ஒரு அன்னையை நினைக்கும் ஆனந்தத்திற்காகவே நினைப்பது அதுதான் முக்கியமானது அன்பு செய்யும் அந்த ஆனந்தத்திற்காகவே அன்பு செய்வது அது மட்டும் இருந்துட்டா போதும் மதர்னு சொல்லிட்டனாக்கா எவ்வளவு ஒரு உற்சாகமா இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு நினைவிற்காகவே அன்னை நினைப்பது அவ்வளவுதான் அது மட்டும் போதும் அது ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயம் இல்லையா அதான் ஆமாங்க மேடம் ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் சோ இந்த வருடத்திற்கான வகுப்பு ஒளி பொருந்திய பாதை முடியுது இன்னைக்கு சோ அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் எல்லா நலமும் அன்னையினுடைய அருளும் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர் அருளும் பெற்று வளமாற வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்